برطانیہ کے ہندوستان پر حاوی ہونے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کا راز تھا اس کا نئی مشینی سبھیتا کو سب سے پہلے اپنانا مگر ہندوستان میں انہوں نے جان بوجھ کر بدلاؤ کو روکنے کی نیتی اپنائی یوں تو تبدیلیاں بھی ہوئیں اور ترقیاں بھی مگر برطانوی نیتی کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے باوجود پشچمی تہذیب کا اثر ہندوستان کے باقی حصوں سے پہلے بنگال میں ہوا کیونکہ وہ برطانیہ کے قبضے میں پچاس سال پہلے آ چکا تھا نہ صرف وہ برطانوی حکومت کا مرکز اور رازدھانی تھا اس نے انگریزی تعلیم پائے ہندوستانیوں کے پہلے سموہ بھی تیار کیے اٹھارمی صدی میں اس کے آخر میں بنگال میں ایک عظیم شخصیت ابھر کر آئی راجہ رام موہن رائے جو اپنے آپ میں نئی اور پرانی تعلیم کے سنگم تھے وہ محض ایک ودوان یا وچارک نہیں بلکہ سب سے پہلے ایک صدھارک تھے ستی پرتھا کے خلاف جو آندولن انہوں نے کیا اسی کی بنا پر انگریزی حکومت نے اس پرتھا پر پابندی لگائی بوردہ نہیں رہا رہے آخری وقت تک وہ تجھے یاد کرتا رہا رام مہن رام مہن بودھی کہاں ہے ٹھیک تو ہے
तेरी बहू दी तो देवी थी देवी ऊंचे भाग्य वाली बड़े संस्कार वाली तेरे बोर्डा के पीछे वो भी चली गई क्या साफ साफ बताओ बहू दी कहा है क्या उन्होंने हे भगवान कहा जा रहा है तू हे भगवान क्या हो गया है तुझे बोलता क्यों नहीं अब कहने को रह क्या गया है तो तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हमने कोई गलती की हो नहीं नहीं आप लोगों ने तो कोई गलती नहीं की बस आप लोगों ने तो मिलकर एक स्त्री की हत्या में सहयोग दिया है हत्या ये क्या कह रहा है तू अरे तेरी बहू दी ने तो अपने धर्म का पालन किया है अपने पति के पीछे और तू धर्म आप धर्म क्या है जानती है मैंने शास्त्र और ग्रंथों को पढ़ा है चीखता चिल्लाता रहा हूं कि सती प्रथा गलत है पाप है हत्या है मगर आज मेरी गैर हाजिरी में मेरे ही परिवार में यह दुष्कर्म मुझे सहने की शक्ति दो भगवान राम मोहन राम मोहन तू नास्तिक होता जा रहा है तुझे लाज नहीं आती तेरे बाबा अगर जिंदा होते तो शायद ही तुझे समझा पाते ये तुझे क्या होता जा रहा है रो मत मां तुम भी दूसरी स्त्रियों की तरह अंधविश्वास का शिकार हो इसीलिए सदियों से यह क्रूर प्रथा चली आ रही है मगर अब नहीं जब तक मैं इस अमानवीय प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा इसलिए अन्य शास्त्रों की मिसाल देना या मनुस्मृति के उन अंशों की बात करना जो ग्रंथ में है ही नहीं कोई माने नहीं रखता फिर ये घृणित प्रथा कहां से उपजी जिसकी किसी शास्त्र में किसी ग्रंथ में कोई अनुमति नहीं है सिर्फ कुछ राजाओं और सामंतों के स्वार्थ के कारण जो ये नहीं चाहते थे कि उनकी स्त्रियां उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भूल जाए किसी और से संबंध बनाए सती प्रथा विधवा के पति के रिश्तेदारों के भी फायदे में है ताकि वह संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सके और इस क्रूर प्रथा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुराणों और शास्त्रों के नाम पर सूत्र गढ़े इनमें से कोई भी सूत्र विशुद्ध नहीं है बंधुओं आज हम एक दोराहे पर खड़े हैं एक हमारा पुराना रास्ता है अंधविश्वास का जहां शिक्षा पर प्रतिबंध है ज्ञान पर प्रतिबंध है तर्क मर चुका है और यह सब धर्म के नाम पर हो रहा है दूसरा रास्ता शिक्षा और ज्ञान का रास्ता है पश्चिमी विचारधारा और आदर्श का एक श्रेष्ठ रूप आज हमारे सामने उपलब्ध है मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन की भी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वह खुले दिमाग से ज्ञान के फल को चक सकें और फिर हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जिसमें न कोई अज्ञानी होगा न शोषित जहां औरत और आदमी बराबर होंगे जहां सभी धर्मों को आदर होगा और एक ईश्वर की पूजा होगी एक नया समाज राम मोहन हम भी इसकी कामना करते हैं लेकिन लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी इसके लिए हमें अन्य तक मेहनत करनी होगी यह सरल नहीं है ताराचंद अगर हमारे पास रास्ता है शिक्षा का रास्ता हाँ स्कूल और कॉलेज सारे देश में लहर उठनी चाहिए ताकि हमें अंधकार के माहौल से मुक्ति मिल सके हर अंधविश्वास को टूटना चाहिए क्रूर सामाजिक प्रथाओं के कारण सामान्य जन को अब और कष्ट नहीं होना चाहिए मैं एक ब्राह्मण हूं 
मुझे शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि हम दूसरी जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कैसे उन्हें अपमानित करते हैं कैसे सताते हैं मैं इस दोमोही व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं जिसके कारण एक कुलीन ब्राह्मण कई अभागी और गरीब लड़कियों के साथ शादियां करता है मगर जब कोई ब्राह्मण मर जाता है तो अपने पीछे कई मासूम विधवाओं को छोड़ जाता है चंद्रशेखर मीर अली हमें तुरंत पाठशालाएं खोलनी चाहिए मगर इससे भी पहले हमें हायर अथॉरिटी से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अपील भेजनी चाहिए लॉर्ड बेंटिंग इस मामले में सहानुभूति रखते हैं वो जरूर हमारी मदद करेंगे हाँ उनसे अपील करना बेहतर होगा ठीक है हमें फौरन अपील करनी चाहिए रामोन तुमने धर्म ग्रंथों के जो अनुवाद किए हैं उसे पढ़कर निश्चय ही लोग बदलाव के बारे में सोचेंगे उन्हें पता चलेगा कि सती प्रथा शास्त्र के विरुद्ध है हम सब मिलकर निश्चित ही अंधकार दूर कर सकेंगे सामाजिक बदलाव का समय अब आ चुका है ये लोग ऋषि मुनि और रचित ग्रंथों की उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे हैं हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक विधवा का पहला कर्तव्य चिता की लपटों को स्वीकार करना है जो स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करती है वो अपने तीन पीढ़ियों के पापों को धो देती है स्त्रियां स्वयं खुशी के साथ चिता में चढ़ती है कभी उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है कांत बाबू सही कह रहे हैं सनातन रीत रिवाजों पर रोक टोक लगाने का किसी को हक नहीं I'm very glad that from today the youth of Bengal are going to take advantage of the liberal outlook of Western education. लेकिन सर है डिस्ट एक बात है हम हिंदू कॉलेज के लिए राममोहन राय से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे सर अगर राममोहन इस कॉलेज से किसी भी तरह जुड़ते हैं तो हम अलग हो जाएंगे But why? क्योंकि उन्होंने हमारे धार्मिक प्रथाओं के ऊपर चोट करके खुद ही अपने को हमसे अलग कर लिया है But I am a Christian. Yet you have no problem taking my donations for your college. आप से धन पाकर तो हमें खुशी होगी, मगर राममोहन राय की बात कुछ और है। वो एक ऐसा हिंदू है जो हमें भरे समाज में गाली देता है। नहीं, राममोहन राय के साथ हिंदू कॉलेज का कोई संबंध नहीं हो सकता है। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। राममोहन को अलग किया गया, तो हिंदू कॉलेज भी नहीं रहेगा। ये क� मेरा एक बहुत बड़ा सपना रहा है उसकी उन्नति में किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए मुझे भी नहीं मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि डेविड हेयर और बाकी लोगों के हाथों में यह महाविद्यालय हमेशा तरक्की करेगा मैं कॉलेज की सदस्यता से अपना नाम वापस लेता हूं और आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कल डिरोजियो सर के घर में कितना अच्छा लगा था ना खास करके उनका बात करने नमस्ते सर कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी सर अभी हम लोग डिरोजियो सर की क्लास में जा रहे थे कैसे लग रहा है उनका पढ़ाना वो बहुत समझदार अध्यापक है सर कल शाम उन्होंने अपने घर बुलाया था हमको वहाँ जाकर मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं सोचने के लिए स्वतंत्र हूँ मुझे जो ठीक लगता है मैं कर सकता हूँ सच जी अच्छा बताओ तुम क्या ठीक समझते हो अब जैसे सर मेरी छोटी बहन अभी सिर्फ आठ साल की है अगले साल उसकी शादी तय थी मैंने अपनी माँ और पिताजी को समझाया कि हमें उसकी शादी करने के बजाय उसे स्कूल भेजना चाहिए मुझे उनके साथ बहुत माथा पच्ची करनी पड़ी सर लेकिन उन्हें मैंने समझा ही लिया शाबाश मुझे तुम पर गर्व है तुम्हारे जैसे नौजवानी हिंदू औरतों को आदमी के बराबर का दर्जा देंगे अच्छा अब तुम क्लास में जाओ थैंक यू सर भागन को लक्षणी तुझे लज्जा नहीं आती तू विधवा है तेरा खेलना कूदना सब मना है समझी ना चल अंदर बंधन हर तरफ बंधन इसके साथ खाना मत खाओ वो ब्राह्मण नहीं है उसके साथ मेल जोल मत रखो वो शूद्र है सात साल की कमला को त्योहार मत मनाने दो क्योंकि वो विधवा है ये कभी मत पियो वो मत खाओ एक हजार एक देवी देवताओं की पूजा करो 
औरतों को घर में बंद रखो क्योंकि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ईश्वर के बारे में कोई सवाल मत करो प्रथाओं रीति रिवाजों को बदलो मत कुछ बोलो मत कुछ सोचो मत ये वही चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करके ही तुम अच्छे युवक बनोगे अच्छे हिंदू की मिसाल होंगे डरोजो सर यस yes. मैं इस रूढ़ी बात के खिलाफ हूं मैं भी सर हम सब ऐसी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे आप आप देखिएगा सर हम सब कुछ बदल कर रख देंगे हम उनके अंधेपन से लड़ेंगे उन्हें उनकी मान्यताओं को हिला कर रख देंगे सर सर मैं अपने अखबार एथिनियम में उन सबकी पोल खोल दूंगा सर हम एक नए राह पर चलेंगे अन्याय के विरुद्ध लिखकर लोगों को जगाएंगे सर राम मोहन राय की तरह हम लोग भी समाज को उसकी गलतियां समझाने की कोशिश करेंगे राम मोहन राय वो तो खुद भटके हुए हैं सर और जहां तक उनके अनुयायियों का सवाल है वो कट्टरपंथियों के सामने कट्टरपंथी उदारवादियों के सामने उदार और अनुदारवादियों के सामने अनुदार हो जाते हैं सब बिन पेंदी के लोटे हैं सर बिन पेंदी के अपने लेखों और भाषणों से हम ये साबित कर देंगे कि एक नए सूरज का उदय हो रहा है राधानाथ तो तुम्हें समय कहां मिलेगा अगले महीने तो तुम्हारी शादी है शादी छह साल की बच्ची के साथ मैं इस बाल विवाह से इनकार कर दूंगा फिर चाहे कुछ भी हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं बिल्कुल सही बिल्कुल सही विद्यार्थियों विद्यार्थियों तुम्हें सब अपने दिमाग से सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुम ठीक समझते हो मेरी तो एक ही सलाह है सच के लिए जियो सच के लिए मरो अब आज रात फिर मिलेंगे तुम सब जरूर आना हाँ यस सर इस सप्ताह के संवाद को मोदी के सारे शहर में चर्चा है अच्छा राम मोहन तुम्हारे लिखने की शैली ने बंगला भाषा को बहुत समृद्ध किया है तुम्हारे लेख पढ़कर बड़ी शांति मिलती है मगर इन सब बातों से लोगों की सोच समझ पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं मैं हर हफ्ते मेरा तो अखबार में लेख लिखता हूँ बट कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ दोस्तों को छोड़कर इन बातों से किसी का कोई मतलब नहीं 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 ऐसा सोचना गलत है तुम्हारे वेदांत और उपनिषद के अनुवाद बहुत पढ़े जाते हैं अच्छा और तुम्हारे सती प्रथा के खिलाफ और भारतीय स्त्री के अधिकारों को लेकर जो लेख है उन्हें शिक्षित बंगाली बड़े चाव से पढ़ते हैं और यहां तक कि तुम्हारे आलोचक भी उन्हें खूब पढ़ते हैं <laughs> राधा का देव भी मेरे लेख पढ़ते हैं मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि उनके जैसे विद्वान सती प्रथा के बारे में इतने रूढ़ीवादी क्यों है सिर्फ विद्वान होने से कुछ नहीं होता राम मोहन उनके पास तुम्हारे जैसी दृष्टि नहीं है और फिर वो एक और तुम्हें सनातन रीति रिवाजों से लड़ते और दूसरी ओर हिंदू धर्म ग्रंथों को सीधा पढ़ने के लिए तुम्हें संस्कृत पढ़ते देखते हैं और पाते हैं कि तुमने अरबी सीखी कुरान पढ़ने के लिए हिब्रू और यूनानी सीखी बाइबल पढ़ने के लिए और इसके बावजूद भी तुम अपने आप को हिंदू ब्राह्मण भी कहते हो <laughs> वो लोग चक्कर में पड़ गए राम मोहन <laughs> बस बस द्वारका तुम्हारी बातों से सब कुछ उलझा हुआ नजर आता है अच्छा ये बताओ वज्र सूची का जो मैंने अनुवाद किया वो तुम्हें कैसा लगा अच्छा लगा वो जाति प्रथा के विरुद्ध है मेरा ऐसा मानना है कि जाति प्रथा का एक बुरा नतीजा यह भी है कि वो लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना को कम करता है अभी पिछले कुछ दिनों से मैं पूजा की नई पद्धति के बारे में भी सोच रहा हूं ऐसी पद्धति जिसमें मूर्ति पूजा ना हो जो जात पात के बंधनों से ऊपर हो राम मोहन पूजा की ऐसी पद्धति के लिए मेरा पूरा सहयोग होगा हम इसे ब्रह्म सभा कहेंगे इस नाम के बारे में क्या सोचते हो ब्रह्म सभा बहुत सुंदर नाम है बहुत सुंदर नमस्ते राधा कन्न बाबू नमस्ते जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जेंटलमैन प्लीज बी सीटेड थैंक यू लॉर्ड बेंटिक हमें विश्वास है आपने हमारा प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिए होंगे जिसमें हमने यह मांग की है कि सती प्रथा के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाना है आई हैव इन डीड एंड आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट 
I do not pretend to understand your native customs and superstitions, but as a Christian, I cannot endorse the taking of human life. It is time the Hindus understood एक that minute, we एक are... Minute, Lord Bentic, एक मिनट, हमें विश्वास है एक क्रिश्चियन होने के नाते आप उन धर्म युद्धों के बारे में भी जरूर जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने ईसा के नाम पर समुची सभ्यताओं को नष्ट कर डाली हमारे धर्म और परंपराओं के बारे में बात करना ठीक ना होगा क्योंकि हमारी प्रथाएं उन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाई गई है जो ईसा के जन्म से शताब्दियों पहले लिखे गए हैं हमारे धर्म में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि सती बनना किसी स्त्री के लिए श्रेष्ठ धर्म है और इसे सारे हिंदू विश्वास करते हैं अगर ईसाई शासक हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश की तो उसके परिणामों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे I think you overestimate yourself when you talk of all Hindus, Radhakant Babu. I also have a petition from other Hindus who want Sati to stop. मुट्ठी भर लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। बहुमत के तरफ से उनको बोलने का कोई हक नहीं है। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हमारे धर्म का निरादर करने वाले भ्रमित लोग हैं वो। बंधु, हम यह ये साबित करने नहीं आए हैं। कि हिंदू धर्म ईसाई धर्म से क्यों श्रेष्ठ है इस बात पर भी बहस नहीं होनी चाहिए कि अशिक्षित सताए हुए और गुमराह लोगों के बहुमत को धर्म ग्रंथ क्या आज्ञा देते हैं हम यहां हत्या के विषय में बात करने आए हैं मनुष्यता के विषय में हम यहां यह सवाल उठाने आए हैं कि क्या 6 7 साल की भोली भाली लड़कियों को उनके 70 साल के बूढ़े पति के साथ चिता पर चढ़ा देना चाहिए दुनिया का कोई धर्म कोई कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता निश्चित हिंदू धर्म भी नहीं मैंने हिंदू धर्म के ग्रंथों और शास्त्रों को कई बार पढ़ा है और उनका अनुवाद उन लोगों के लिए किया है जिनको सदियों से एक झूठ पर विश्वास करने के लिए कहा जाता रहा है सती प्रथा सीधे सीधे हत्या है काफी समय से चली आ रही है इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए लॉर्ड बेंटिक मैं आपका और वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं आखिरी दम तक अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे धन्यवाद नमस्कार हे भगवान तेरे नाम पर इस सृष्टि में कितने पाप हो रहे हैं you are an unusual man, Mr. Roy. Different from most native gentlemen, and if I may say so, from most Brahmins. I have read your tracks, and I for one am convinced that this Sati business must stop. My Lord, you can say this like But you will see, there are problems. If I do pass a law banning Sati, there is bound to be widespread dissatisfaction. Sir, I understand. इसीलिए मेरी राय यह है कि सती प्रथा के पालन में अड़चने पैदा करके और पुलिस का उपयोग करके सती प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। What do you mean? I mean are you saying you are against the legal ban on sati? मुझे गलत ना समझे। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि धार्मिक विश्वासों के संबंध में कोई भी कार्रवाई करते समय उन साधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए जो आम आदमी के दिमाग में सबसे ज्यादा हलचल पैदा करते हों। मेरे ख्याल से हम लोगों में प्रचार करके लोगों की सोच में बदलाव लाए तो बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि ऊपर से कानून थोप दिया जाए इस ग्रहण प्रथा को लोगों को मर्जी से त्यागना चाहिए इस प्रथा के खिलाफ ग्रहण का वातावरण तैयार होना चाहिए इसके साथ साथ सरकार प्रशासन एक कदम उठाए तो लोगों के दिमाग में बदलाव आएगा और फिर एक सच्चा परिवर्तन आएगा Perhaps, in any case, if I do make a legal enactment, can I count on you for your support? It's a long road we have to travel. You yourself have been working on it for many years. But I promise you that posterity will record that we were successful in our mission 
in our lifetime. पधारने के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद आप सब जानते ही हैं कि ब्रह्म सभा सभी संप्रदाय के लोगों को एक करने के लिए और एक ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेरणा देने वाली संस्था है हम किसी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा में विश्वास नहीं रखते ना ही किसी पशु या आदमी की हत्या को हम ठीक मानते हर धर्म हर संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के यहां आ सकते हैं ताकि सभी धर्मों और मतों में मानने वाले लोगों के संगठन को ताकत मिल सके ब्रह्म सभा मनुष्य की समानता में विश्वास रखती है हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद दूसरों से चाहते हो
मोशाय मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं आओ अच्छा आप बताओ तुम किस विषय में बात करना चाहते हो मोशाय क्या आप हिंदू विरोधी हैं हिंदू विरोधी अरे भाई मैं ब्राह्मण हूं हिंदू विरोधी कैसे हो सकता हूं अगर आप हिंदू हैं तो बात बात में बाइबल और कुरान का उदाहरण क्यों देते हैं अरे भाई मैं वेद और उपनिषद का भी तो उदाहरण देता हूं मगर सवाल यह नहीं है मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता मैं सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता हूं जो सर्वशक्तिमान है और सब पर नजर रखता है पर मोशाए आप तो सती प्रथा कुलीन प्रथा जाति प्रथा बहुविवाह बाल विवाह इस सबका विरोध करते हैं मैंने अभी आपके कुछ लेख पढ़े हैं आप तो स्त्रियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं आप उन्हें संपत्ति में से हिस्सा दिलवाना चाहते हैं आप तो सब कुछ बदलने में विश्वास रखते हैं आप तो दुनिया को उल्टा खड़ा कर रहे हैं मैं हो सकता है लेकिन मैं ये नहीं मानता कि परंपराएं सिर्फ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि वो परंपराएं हैं परंपराएं का अर्थ तभी स्थायी निकलता है जब वो आम आदमी के जीवन का परिष्कार करें तुम क्या सोचते हो ब्राह्मण का बच्चा राम मोहन है हिंदू धर्म बिगाड़े जाए कोई ना घर में घुसने दे अपना कर्म पर भोगे जाए ए ब्राह्मण का बच्चा राम मोहन है ब्राह्मण का लोग ऐसी बेहुदा बातें क्यों कहते हैं कि आप नास्तिक हैं ऐसा कहते हैं हो सकता है वो बदलाव से डरते हो ऐसा हो सकता है बदलाव के कारण कितने लोगों ने कितने दुख झेले हैं फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के इनकलाब के बारे में ही सोच लो और फिर जब तक बदलाव नहीं होता मनुष्य का विकास नहीं होता मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता तुमने उपनिषद पढ़ा है जी नहीं बहुत कठिन है मैंने बंगला में उसका सरल अनुवाद किया है ये लो तुम्हें कठिनाई नहीं होगी धन्यवाद मोशाए मैं कुछ लड़कों को जानता हूं जिन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया है मांसाहारी हो गए हैं क्या ये ठीक है मैं इस ढंग से नहीं सोचता ये सब अपने विश्वास और पसंद की बात है तुम हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी हो मोशाए इतने लोग आपका विरोध करते हैं आपको डर नहीं लगता शमशान घाट से आवाज आ रही है ना शायद मुझे वहीं जाना होगा अरे छोड़ दो इन्हें अरे चल अरे छोड़ दो चलो छोड़ दो इन्हें चलो हटो ब्राह्मण का बच्चा राम मोहन राय हिंदू धर्म बिगाड़े जाए कोई ना राम मोहन जरा इधर आना तो फिर स्मशान घाट गया था कुछ कर पाया तू मैं जानती हूं तेरे कान में गालियों के सिवाय और कुछ नहीं पड़ा होगा तो लोगों के धर्म कर्म के बीच में क्यों आता है सब लोग कहते हैं कि तू एक ब्राह्मण होकर सती प्रथा को खत्म करना चाहता है आप जानती है मां मैं लोगों की परवाह नहीं करता तू लोगों की परवाह क्यों करने लगा तू तो उसकी परवाह करेगा जिसे तू ठीक समझता है तुझे तो न धर्म कर्म से मतलब है न पूजा पाठ से मगर हमें तो समाज में रहना है आज रंगपुर में तुझसे बात करने को कोई तैयार नहीं तू एक गिलास पानी भी मांगे तो तुझे कोई नहीं देगा फिर भी तुझे शर्म नहीं आती सब लोग सुधर गए राम मोहन मगर तू है कि बस एक ही रथ लगाए हुए है बरसों से 
क्या सती होना गलत है सती होना गलत है सती होना गलत है मैं जो कर रहा हूं मां उसी से एक दिन नया समाज बनेगा आप आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती तेरी पागलपन की बात मेरी कुछ समझ में नहीं आती जब तू कुल परिवार के नाम को दुबोना ही चाहता है तो तुझे कौन रोक सकता है मैं जगन्नाथपुरी जा रही हूं कुल देवता की पूजा करवाने मुझे कुछ पैसों की जरूरत है मैं तुझसे बात कर रही हूं तो सुन रहा है ना मां अगर आप गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहती हैं तो आप जितने चाहें उतने पैसे दे सकता हूं मगर एक मूर्ति की पूजा के लिए मेरे पास पैसों की मांग ना करें तू उसे एक मूर्ति कहता है सात पीढ़ियों से हम उसकी पूजा करते आ रहे हैं उस कुल देवता का अपमान करने की हिम्मत हुई कैसे तेरी क्षमा करें मां मैं किसी ऐसी चीज के लिए पैसे नहीं दे सकता जिसमें मैं विश्वास नहीं करता हाँ अगर आप गरीबों के लिए नहीं चाहिए तेरी फूटी कौड़ी भी मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं समझने के मैं तेरे लिए मर गई अरे भाई राम मोहन घर पर हो खुशखबरी है लॉर्ड बैंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी है राम मोहन हम आते हैं आते हैं आज मैं बहुत खुश हूं राम मोहन बहुत खुश हूं बंधु लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया है और एक नए कानून की घोषणा की है जिसमें सती के अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी इसे कहते हैं जीत विजय सफलता राम मोहन आपकी सारी कोशिश आज रंग ले आई मुझे मालूम था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा बस समय की बात थी जब से आपने जिंदा जलती विधवा एक वाद विवाद लेख लिखा है सब लोग उसी की बातें करते हैं राम मोहन जनाब आखिरकार आप कामयाब हो ही गए <laughs> मैं तो राधाकांत बाबू का चेहरा देखना चाहता हूं <laughs> राम मोहन विधवाएं ही नहीं समस्त स्त्री समाज एक दिन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें आशीर्वाद देगा तो आखिरकार लॉर्ड बेंटिंग ने अपना वचन निभाया आज के दिन सचमुच काफी महत्वपूर्ण है हमें तुरंत उन्हें धन्यवाद पत्र भेजना चाहिए पत्र में जितने अधिक लोगों के हस्ताक्षर हो सके लीजिए उन्हें महसूस होना चाहिए कि हम उनके साथ हैं आज हिंदू कॉलेज में समारोह रखा है ट्रोजल और बेटिक के सम्मान में काव्य पाठ करेंगे अठारह साल पूरे अठारह साल लगे इसमें इन नास्तिकों से हम ऐसे हार नहीं मान लेंगे बंधुओं आज हमारे सनातन धर्म की श्रेष्ठ प्रथाएं संकट में हैं और हमें इस संकट को दूर करना है आज की यह सभा विशेष कारणों से बुलाई गई है मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि उन हिंदुओं से कोई रिश्ता नहीं रहेगा जो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं आज से सती प्रथा विरोधी कानून को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू होना चाहिए सैकड़ों हजारों संख्या में हस्ताक्षर लीजिए जिसे हम प्रार्थना पत्र के साथ प्रीवी काउंसिल के पास इंग्लैंड भेजेंगे मित्रों हम अपनी सभा के जरिए अपने धर्म का वास्तविक अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे अगर राम मोहन बाबू और उनके कुछ गुमराह मित्र यह सोचते हैं कि उन्होंने सती प्रथा विरोधी कानून पास करवाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया है तो ये उनकी भूल है अगर उनके सौ अनुयायी हैं तो हमारे हजार प्रीवी काउंसिल हमारी प्रार्थना को नामंजूर नहीं कर सकती हमारे धर्म को उनका समर्थन अवश्य मिलेगा हमारी विधवाओं को स्वतंत्रता है कि वो अपना श्रेष्ठ धर्म सनातन सती प्रथा का पालन कर सके श्यामल बाबू हरिचंद आप लोग कहां जा रहे हैं अभी तो कई विषयों पर चर्चा करनी है चंदा इकट्ठा करना है क्षमा कीजिए राधाकांत जी आप विद्वान पंडित हैं मैं आपका सम्मान करता हूं मगर कुछ दिनों से मैं बहुत विचलित हूं अब मैं सभा में और नहीं ठहर सकता ये क्या कह रहे हैं आप ये तो पीठ दिखाकर भागना हुआ राम कमाल मुझे बात करने दीजिए 
श्यामल बाबू हरिचंद जी आप दोनों इस धर्म सभा के सम्मानित सदस्य हैं कृपया बैठ जाइए और फिर बताइए आप दोनों की क्या समस्या है श्यामल शायद मैं समझा सकू राधाकांत बाबू श्यामल बाबू और मैंने घंटों धर्म और सती प्रथा पर बहसे की हैं हमने राम मोहन राय के लेख भी पढ़े हैं और उनके भाषण भी सुने हैं किसी स्त्री को सती होने के लिए विवश करते हुए लोगों के साथ उन्हें विनती करते भी देखा है और बहस करते भी अब हम सच्चाई से और आंखें नहीं चुरा सकते अंग्रेज सरकार भी सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए बात पर जोर दे रही है हम उन लोगों के साथ अब और नहीं रह सकते जो घड़ी को उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करते हैं महाशय काश आप लोगों ने उन मासूम बालिकाओं की रोने चीखने की आवाजें सुन ली होती आप सब भी तो पिता हैं नहीं अब और नहीं हरिचंद बाबू चलिए रोकिए यदि आप दोनों चले जाएंगे तो फिर इस सभा में कभी भी शामिल नहीं हो सकेंगे हम बहिष्कार करेंगे आप दोनों को और फिर आपके सामने एक ही रास्ता होगा नास्तिकों की भ्रमित लोगों की ब्रह्म सभा के सदस्य बने ब्रह्म सभा जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करती जिनके सदस्य ईसाइयों मुसलमानों के साथ खाना खाते हैं शास्त्र ग्रंथ के ऊपर कीचड़ उछालते हैं अभी भी आपके पास समय है आप सोच सकते हैं राधाकांत बाबू अगर हमें राम मोहन राय अपनी ब्रह्म सभा की सदस्यता दे दें तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी बड़ा उपकार होगा उनका अच्छा नमस्कार नमस्कार और सर पिताजी मुझे जबरदस्ती खींचकर मंदिर ले गए वहां उन्होंने मुझे मूर्ति को प्रणाम करने को कहा आप जानते हैं मैंने क्या किया साफ इनकार कर दिया <laughs> उस वक्त उनका चेहरा देखने लायक था सर लेकिन सर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते इस मामले में विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते मैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अंधविश्वासों और उसे फैलाने वाले भ्रष्ट पुजारियों के खिलाफ हैं। सर जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते वो कट्टरवादी हैं। जो कर नहीं सकते वो बेवकूफ और जो करना नहीं चाहते सर वो गुलाम है ये तुमने एकदम सही कहा प्यारे चंद ये कौन सी किताब है टॉमस पेन की एज ऑफ रीजन पूरे आठ रुपए में खरीदी है सर मगर इससे अच्छा सौदा मैंने आज तक नहीं किया <laughs> तुम लोग ये सारी किताबें पढ़ डालो तभी मैं उनसे उदाहरण दे सकूंगा लॉक बिंथम पेन पिकन मुझे तुम लोगों के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी सर आपने वादा किया था पेंटिंग पर लिखी अपनी कविता हमें सुनाएंगे हाँ सर हाँ सर सुनाइए ना सर प्लीज सर सुनाओ सर विलियम पेंटिंग पाओ तुम चिरजीवी ये पुरस्कार सच्चे हार्दिक अभिवादन पर सतत गुणीजन का अधिकार महापुरुष का चिर समानित होता है हर ऐसा काम अमित अमरता पा जाता है जिससे महापुरुष का नाम गौरव जिसे जलाता है हरदम युद्धों के ऊंचे घूरों पर दीप्तिमान होती वो ज्वाला यद्यपि नश्वर और भयंकर अभी यह जन्म में है ऐसे भी राष्ट्र तुम्हें देंगे सम्मान किसी विजेता की जैसे होती है ऐसी विजय महान शुभकारी तब स्मृति भी जैसे शुभ के तारे की उसका थैंक यू डेविड तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई ड्रिंक <laughs> धन्यवाद तुम्हें तो पता है मैं पीता नहीं सर सच कहूं आप क्रिश्चियन कम बंगाली ज्यादा लगते हैं yes, <laughs> शराब नहीं पीते भुने हुए मांस के बदले हमारा माचेर झोल आपको ज्यादा पसंद है <laughs> सही कह रहे हो अच्छा ये बताओ तुम्हारी एकेडमिक एसोसिएशन का काम कैसे चल रहा है बहुत ही अच्छा मेरे स्टूडेंट तो गजब के हैं पार्थनान पर पाबंदी लगने के बाद उन्होंने दो साप्ताहिक अखबार निकाले हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है इंक्वायरर और ज्ञान अन्वेषण मगर हेनरी तुम लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और वृंदावन घोषाल तुम लोगों के बारे में तरह तरह की गंदी अफवाहें फैला रहा है वो तो एक बेवकूफ है सर सिर्फ सनसनी फैलाना उसका काम है कोई उसकी परवाह नहीं करता डेविड तुम फिक्र मत करो 
हम सच्चाइयों को सामने लाने में लगे हैं और ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो इससे नफरत करते हैं हाँ मगर फिर भी मुझे डर लगता है क्योंकि इन लोगों का प्रभाव काफी है हमने तो देखा ही है राम मोहन राय जैसे आदमी को इन लोगों ने हिंदू कॉलेज से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया था फिर राम मोहन रॉय डेविड तुम उस आदमी को बर्दाश्त कैसे कर लेते हो मुझे समझ नहीं आता वो वो लड़ किसके लिए रहा है अब वो क्या नहीं है ये तो बताना आसान है लेकिन वो क्या है ये बताना बेहद मुश्किल है अब तुम ही बताओ तुम्हें उस आदमी में क्या दिखाई देता है मुझे उनमें क्या दिखता है सती प्रथा खत्म करने के लिए बेंटिंग की तारीफ करने के बाद तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो डिरोजियो राम मोहन रॉय की मदद के बिना क्या कभी बेंटिंग सती प्रथा खत्म करने का कानून पास कर सकते थे मैं उस आदमी को जानता हूं हेटनरी वह आदमी अपने समय से कहीं आगे है अफसोस की बात यह है कि उसके नजरिए की गहराई कोई नहीं समझ पा रहा तुम भी नहीं मैं अब अपने बेटे को इस कॉलेज में पढ़ने नहीं दूंगा शिक्षा का मंदिर यह कॉलेज अब विद्रोह फैलाने का केंद्र बन गया है मेरा बेटा जो पहले आज्ञाकारी था घोर आस्तिक अब वो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है उल्टी सीधी सवाल करता रहता है ये सब कुछ वो एंग्लो इंडियन डिरोजियो की वजह से है वही विद्यार्थियों को उकसाता रहता है कि वो अपनी प्राचीन परंपरा की हंसी उड़ाए ध्रुव ज्योति बाबू शांत हो जाइए आपका बेटा सुबीमल एक अच्छा विद्यार्थी है कॉलेज से उसका नाम निकालना ठीक नहीं होगा वो जवान है उसमें जानने और समझने की चाह है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है आप थोड़ा सबर से काम लीजिए क्या चाहते क्या है आप मैं सबर लेके बैठा रहूं और मेरा बेटा मेरे कुल के नाम पर कलंक का टीका लगा दे मैं सुबह को लेकर जा रहा हूं वो इस कॉलेज में तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक मिस्टर डिरोजियो अपने खुले विचारों के आड़ में अपने विद्यार्थियों के दिमाग में जहर खोलने का काम करते रहेंगे चल एक सौ तिरपनवा विद्यार्थी है कॉलेज छोड़ के जाने वाला अब समय आ गया है कि हमें कुछ फैसला कर ही लेना चाहिए इसमें कठिनाई क्या है डिरोजियो को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मगर राधाकान बाबू डिरोजियो एक अच्छे टीचर हैं उनके विद्यार्थी सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों से लड़ रहे हैं मिस्टर हेर मिस्टर डिरोजियो और आपकी मित्रता के बारे में सब जानते हैं अब उनके बचाव में कोशिश करना बेकार है हम सब इस बात से सहमत हैं कि मिस्टर डिरोजियो विद्यार्थियों के दिमाग पर बुरा असर डाल रहे हैं उन्हें कॉलेज छोड़कर जाना ही होगा चाहे तो आप इस बात पर मतदान करवा लें हाँ तो बिना पेशी सुनवाई का नाटक किए मुझे बर्खास्त कर दिया क्या <laughs> मैं मैं तो सारी बुराइयों की जड़ हूं ना मैं विद्यार्थियों को गुमराह कर रहा हूं लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मैंने भगवान के वजूद से इनकार किया हो मैंने सिर्फ इस विषय में विचारों को द्वारा उठाए गए सवालों से शंकाओं से अपने विद्यार्थियों को परिचित कराया अब अगर इस विषय में बात करना ही गलत है तब मैं जरूर अपराधी हूं लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में ना कोई शर्म है ना कोई डर कि मैंने हमेशा अपने विद्यार्थियों को इस सवाल के दोनों पहलुओं से विचार करने को कहा है मैं एक शिक्षक हूं अज्ञानता और हर धर्मता को बढ़ावा देना मेरे पेशे के खिलाफ है मुझे दुख है कि आप लोग किसी ऐसे विचार को सुनते ही आंख कान बंद कर लेते हैं जो आपके खिलाफ हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं और ना ही मेरे विद्यार्थी अब लोग मुझे नास्तिक कह सकते हैं धर्म निंदक भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता धर्म को अपनी तरह से समझने वालों को ये उपाधियां तो मिलती ही हैं तो तुम इंग्लैंड जा ही रहे हो धर्म विरुद्ध समुद्र यात्रा बड़ी हिम्मत है तुम्हें लेकिन यात्रा का आनंद भी तो तुम ही उठाओगे राममोहन तुमसे बड़ी ईर्षा हो रही है मुझे तो तुम भी साथ चलो ना द्वारका नाथ मुझ में इतनी हिम्मत कहां भाई कि मैं धर्म विरुद्ध समुद्र यात्रा करूं <laughs> ना बाबा ना 
लेकिन वो मुगल बादशाह के बारे में क्या सोचा तुमने उनका वजीफा बढ़ाने के संबंध में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों से बातचीत करोगे या नहीं पूरी कोशिश करूंगा मैं अपने साथ एक पत्र ले जा रहा हूं अकबर दुआम की तरफ से उसका मसवदा मैंने ही तैयार किया है इंग्लैंड के महाराज के नाम वो पत्र है बादशाह का खानदान बहुत बड़ा है और उनको ज्यादा दौलत की जरूरत है यही सब बातें उसमें लिखी है हालांकि मैं जा रहा हूं अपनी यात्रा पर उनका दूत बनकर नहीं <laughs> मगर उनका मामला मैं वहां जरूर उठाऊंगा ये तो बहुत अच्छा करोगे तुम बाबू माँ ने आपको बुलाया है मैं भी आता हूं हाँ। मैं विलायत तो तू विलायत जा रहा है धर्म विरुद्ध समुद्र यात्रा करेगा ही बेटा आज तक किसी ब्राह्मण ने ऐसा नहीं किया शास्त्रों में विलायत जाने को मनाई है रे मगर तेरे हिसाब से तो ये अंधविश्वास है बेकार की बातें हैं, है ना हा मा सुना है ठंड बहुत पड़ती है वहां लोग नहाते भी नहीं है मगर तू रोज नहाना राम मोहन मां फिक्र मत करो मैं सभी नियमों का पालन करूंगा रोज नहाने के नियम का भी हाँ रे तू चाहे जितना धर्म कर्म के खिलाफ हो मगर नेम धर्म को तो मानता है तो कभी गलत काम नहीं करेगा कभी गलत काम नहीं करेगा आपकी बातें सुनकर खुशी हुई मां मैं तो समझा था कि आप नाराज हैं राम मोहन मैं अब बूढ़ी हो गई हूं जिंदगी भर मैंने धर्म का पालन किया है कभी कुछ पूछा नहीं मैं अब क्या बदलूंगी देर हो गई है बदलने की उम्र ही कहा रही मगर तू मगर तू हमेशा अपनी राह चलता रहा है भगवान क्षमा करे भगवान क्षमा करे मुझे लगता है कि तू सही रास्ते पर है मुझे मालूम है मां अच्छा अब आप सो जाओ आपको आराम की जरूरत है मैं चलता हूं अपना ख्याल रखिएगा जरूर आप सब लोग यहां आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा मुझे चलना चाहिए हालांकि मन ये कहता कि यहां से ना जाऊं फिक्र ना करें आपने जिस काम की शुरुआत की है उसे हम जारी करेंगे उपनिषद का आपका अनुवाद काफी लोकप्रिय रहा है हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में लोग अब ज्यादा जानना चाहते हैं अच्छा हम्म, अच्छा ये बताओ स्मशान घाटों की क्या दशा है सब कुछ शांति है ना मेरा मतलब है कि सती प्रथा पूरी तरह नाबूद हुई है या नहीं हो अभी भगवान अच्छा हुआ आप मिल गए मैं तो डर रहा था कहीं आप चले ना गए हो क्या हुआ अच्छी खबर नहीं है लेकिन हुआ क्या राधाकांत बाबू की धर्म सभा ने बैंटिक के आदेश को चुनौती दी है इंग्लैंड प्रीवी काउंसिल को लोगों के हस्ताक्षर के साथ अर्जी भी भेज दी है अब सारा मामला हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथ में है मोहन अब तो तुम्हारा विलायत जाना और भी आवश्यक हो गया है अब देखो तुम ही उन्हें यह बता सकते हो कि धर्म सभा की अर्जी को वो ध्यान में न दे मैं उन्हें जरूर समझाऊंगा हम एक नई सुबह की तरफ पहुंच चुके हैं अब अंधकार में वापस लौटना मुमकिन नहीं है अच्छा नमस्ते सब खुश रहे अरे 
तुम यहां आओ मुशाय मेरी बात सुनकर जाइएगा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हर मायने में सही थे दरअसल आपने दुनिया को उल्टा नहीं किया था दुनिया पहले उल्टी थी आपने तो उसे सीधा किया है <laughs> अब तो कोई शंका नहीं है ना तुम्हारे मन में जी नहीं देर लगी वक्त लगा लेकिन अब कोरा छट गया है आपने हमें रोशनी दिखाई है मैं आपकी मंगल यात्रा और सकुशल वापसी की कामना करता हूं अच्छा नमस्ते राजा राम मोहन राय फिर इंग्लैंड से कभी वापस नहीं लौटे उनकी विदेश यात्रा काफी सफल रही सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में हर जगह लोगों ने उन्हें सम्मान दिया 1833 में उनकी मृत्यु हो गई मगर मौत से पहले उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लिया इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल ने रूढ़ीवादी सती समर्थकों की अर्जी नामंजूर कर दी सती प्रथा पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई उन्नीसवीं सदी शुरू से आखिर तक पुनर्जागरण का दौर था अंग्रेजी साहित्य और दस्तूर की सराहना और हिंदुस्तानी रीति रिवाज के कुछ पहलुओं की निंदा हुई साथ में सियासी सुधार की मांग बढ़ी मगर यह सब बंगाल के ऊंचे वर्गों तक ही महदूद थे अंग्रेजों से ताल्लुकात की वजह से जो बदलाव बंगाल में हुआ उसका असर बाकी हिंदुस्तान में भी हुआ मगर इतनी शिद्दत से नहीं हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत जातपतिरेका आसी सदाधार पृथ्वी व्यामुते मां कस्म देवाय हविषा विधेम वर्ता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभी देकर कर्म में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहू जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम हवि देकर ऐसे ही देवता की उपासना करे हम हवि देकर